ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலிருந்து தியானிக்க போகிறோம் ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள் ஆண்டுடைய சீசர்களில் மிகவும் வயது உயர்ந்த மிக தன்னி தன்னம்பிக்கை கொண்ட பேசுவதில் எப்பொழுதும் துணிச்சலான யோசிக்காமல் பேசின ஆனால் வைராக்கியமான சீசன் பேதுரு ஆண்டவர் எச்சரிக்கும் போது கூட கவனியாமல் இருந்தவர் எப்பொழுதும் தன் சுய பலத்தை சார்ந்திருக்கிறவர் ஆனால் ஆண்டவரை நேசித்தவர் ஆண்டவர் விரும்புகிற வழியில் அவரை நேசிக்கலை ஆனால் இந்த பேதுருவை தம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினால் ஆண்டவர் சந்தித்து அவரை உடைத்து உருக்கி உறுதிப்படுத்தி அவரை ஒரு உன்னதமான அனுபவத்தில் கொண்டு போனார் கைவைத்தி அல்லா சொல்லுவோம் பேதுரு என்றால் ராக் பாறை அல்லது கல் அர்த்தம் கேபா யோனாவின் குமாரனாகி சீமோன் ஒரு கபடற்ற புறா த பேதுரு என்ற வார்த்தையும் பெட்ரஸ் என்ற வார்த்தை இணைந்து வருகிறது இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என்று ஆண்டவர் பேதுருவுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்து தம்முடைய மகிமையான சரீரத்தை சபையாகிய சரீரமாகிய சபையை தேவன் கட்டினார் ஆனால் இந்த பேதுரு எழுதும் நிருபம் ரொம்ப படித்தவங்க கூட புரியக்கூடாத அளவுக்கு மிகவும் மகிமையான நிருபம் ஆண்டுடைய அப்போசலர்களில் யோவான் யாக்கோபு பவுல் பேதுரு லூக்கா மத்தேயு மார்க் இவர்கள்லாம் எழுதின சுவிசேஷ நிருபங்களை வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பதினான்கு நிருபங்களை பவுல் எழுதினார் பொதுவான நிருபம் எபிரையர் பொதுவான நிருபம் யோவான் யாக்கோபு யூதா இந்த எல்லா நிருபங்கள்லையும் ஒரு வாழ்த்துதல் அதிகமாய் வருகிறார் என்ன வாழ்த்துதல் பேதர் எழுதுகிறார் வாசிப்போமா முதல் வசனம் நம்முடைய தேவனும் இரட்சிகருமாயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதியினால் எங்களை போல அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ஊழிய காரணம் அப்போசலனுமாகிய சீமோன் பேதரு எழுதுகிறதாவது தேவனையும் நம்முடைய கத்தராகி இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கிடவது கைவேத்தி அல்லா சொல்லுவோம் அலெலோயா மூன்றாவது தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினால் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் திவ்ய வல்லமை தந்தருளினதுமன்றி அப்படின்னா திவ்ய வல்லமை எல்லாம் கொடுத்துருச்சு அப்ப என்ன இன்னும் மேல வேணும் இச்சையினால் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுவாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நாம் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் கைவேத்தி அலிலியா சொல்லுவோம் அலெலோயா எல்லா நிருபத்திலையும் பாருங்க யாக்கோபு நிருபத்தில் மாத்திரம் வாழ்த்துதல் சொல்லின்னு எழுதுறார் யூதாவின் நிருபத்தில் யூதா இரக்கமும் சமாதானமும் பெருக கிடவுதுன்னு எழுதுறார் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஐந்துலையும் சரி ரோமரிலும் சரி 
ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர்களும் சரி கலாத்தியர் எபேசியர் பிலிப்பியர் கொலோசியர் ஒன்று தசலோனிக்கியர் ரெண்டு தசலோனிக்கியர் இவைகளிலும் சரி ரெண்டு தீமோத்தை நிருபங்களிலும் சரி தீத்து நிருபங்களிலும் சரி ஒரு வார்த்தை வருகிறது கிருபையும் சமாதானமும் கை வைத்து எல்லையா சொல்லும் இப்போ நமக்கு எது ரொம்ப தேவைனா தேவனுடைய கிருபை சமாதானம் ஆனால் பேதரு பெருக கடவுதுன்னு எழுதுறார் தீமோத்தை நிருபத்தில் ஊழியக்காரருடைய நிருபம்னு சொல்லுவாங்க ஊழியக்காரலுக்கு கிருபையும் சமாதானம் மாத்திரம் இல்லை இறக்கம் ரொம்ப தேவை கைத்தட்டுங்க ஆமே அலே லோயா இப்போ இறக்கம்னா என்ன தவறு செய்கிறவர்களுக்கு தான் இறக்கம் அப்போ ஊழியக்காரங்க தான் ரொம்ப வாய்ப்பு ரொம்ப கவனிக்கணும் ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் ஒரு அடக்காராதனைக்கு போகிறோம் வீட்டில் உள்ளவங்க அழுவாங்கன்னு வச்சுக்காங்க அவர் பரலோகம் போயிருக்காரா போகலையா தெரியல அவ என்ன சொல்லுவோம் இவர் பரலோகம் போயிருக்கிறார் என்று நம்புகிறோம் கட்டாயம் போவார்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அது கூட பிள்ளை தான் அவர் உண்மையாக சத்தியத்தை நேசித்து நடந்திருந்தால் பரலோகம் போவார் இப்போ ஊழியர்களுக்கு இறக்கம் அதிகமாக தேவை அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தேவை பிரதானமாக கிருபையும் சமாதானமும் பெருகணும் கைவேத்தி அல்லா சொல்லும் கிருபையினால தான் ரட்சிக்கப்படுறோம் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்படுறோம் அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபை அதிகமாய் வேண்டும் நான் பைபிளில் தேடி பார்த்தேன் கிருபையோடு என்னென்ன தேவை நீங்க ரெண்டாவது ஆராதனையில தான் உங்களுக்கு தெளிவா எப்பயுமே பேச முடியுது முதல் ஆராதனையில வல்லமை அதிக ஸ்பீடாக பேசுவேன் ஆனால் கிருபையும் உண்மையும் சங்கீத எண்பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு ஒரு சாம்பிள் கிருபையும் இரக்கமும் நெகேமியா ஒன்பது முப்பத்தொன்று கிருபையும் சமாதானமும் சங்கீத எண்பத்தொம்பது பதினாலு கிருபையும் சத்தியமும் யோவான் ஒன்று பதினேழு நீதிமொழிகள் மூன்று மூன்று ஐந்து மூன்று மூன்று இருபத்தைந்து பத்து கிருபையும் உருக்க இரக்கமும் ஓசியா ரெண்டு பத்தொன்பது கிருபையும் ஊழியமும் என்ன அருமை ஆண்டவர் எதுக்கு கிருபையை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நீங்க விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிய பண்ணணும்னா இந்த கிருப ரொம்ப வேணும் அப்ப எல்லாவற்றிலும் என்ன தேவை கிருப முதலாவது தேவை கைவேத்தி அல்ல இல்லையா சொல்லுவோம் உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே உங்க கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே உங்க கிருபை வேண்டுமே சொல்லுங்க உங்க கிருபை உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே அப்ப முதல்ல என்ன வேணும் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்த இயேசு அவரை போல கிருபையும் உண்மையா இரக்கமா உருக்க இரக்கமா சத்தியத்தோடு வாழ சமாதானமா வாழணும்னா தேவனும் இரட்சகருமான இயேசுவை அறிந்திருக்கணும் கை தட்டுங்க அலை லூயா இந்த மொத நாலு வசனத்துல பார்த்தா ஒரு இடத்துல தேவனும் இரட்சகரும் சொல்றார் இன்னொரு இடத்துல கர்த்தரும் இரட்சகரும் ஆமேன் அலை லூயா கிருப இருந்தா அந்த இடத்துல சமாதானம் இருக்கும் மலைகள் விலகலாம் பர்வதங்கள் நிலை பெயரலாம் ஆனா என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு நிலை பெயராமலும் இருக்கும் கைவைத்தி அல்லா சொல்லுவோம் ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரோடும் உடன்படிக்கை பண்ணார் ஆபிரகாம் நோவா யாக்கோபு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனா ஆண்டவருடைய பெரிய உடன்படிக்கை என்ன 
சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையாமே உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதனை உண்மையா கர்த்தற்கா து கொள்வா உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதனை உண்மையா கர்த்தற்கா து கொள்வா இந்த தேவன் என்றென்றும் சாலமு நமது தேவன் மரண அரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவா நாதே கலமே அவர் நித்திய புயலுநாதாரமே நாதிதே அடைக்கலமே அவர் நித்திய பாட்டில் பாருங்க கிருப சமாதானம் இருக்கும் போது அங்க காருண்யம் வருது காருண்யத்தாலை இழுத்து கொண்டா தூய தேவ அன்பே காருண்யத்தாலை இழுத்து கொண்டா தூய தேவ அன்பே இவனா வீரத்தில் நயங்கா வருந்திரத்தில் நயங்கா உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தா இந்த தேவ என்றென்றும் காலமும் நமது தேவன் மரண அரியந்தம் நம்மை நாதி அடைக்கலமே அவர் நித்திய புயல்களும் இந்த காரண்யம் வரும்போதெல்லாம் அழைப்பு வரும் அதான் பேதர் சொல்றாரு மகிமையினாலும் காரண்யத்தினாலும் அழைத்தவரை கைத்தட்டுங்க ஆமே அலை லோயா காருண்யம்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன வெர்ச்சூ வெர்ச்சூ வெர்ச்சுனா ஒரு அர்த்தம் நறுக்கணும் நிறைய பேருக்கு வெர்ச்சு தெரியும் வெர்ச்சுவல் ரேலி வெர்ச்சுவல்னா மீடியாலேயே ஒரு ஊர்வலம் வந்து அதுக்கு பேர் வெர்ச்சுவல் இப்ப யூடியூப்ல நம்ம ஆராதனை வெளிப்படுது அங்க ஆராதிக்கிறாங்களே யூடியூப் மூலம் வெர்ச்சுவல் வெர்ச்சு ஆண்டவர் தம்முடைய மகிமையினாலும் காரண்யத்தினாலும் இந்த வனாந்தர பாதையில் நடத்துகிறார் கைத்தட்டுக்க பார்க்கலாம் ஆமே ஹலே லூயா இந்த பாட்டின் ஒவ்வொரு அடியையும் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பாட்டு காலஞ்சேர்ந்த தேவ சுந்தர ஐயா அவருடைய நினைவு ஸ்தோத்திர கூட்டத்தில் போகும்போது அவர் தேவ சுந்தரம் என்னை பிரசங்கம் பண்ண அழைச்சிருந்தார் அப்போ இதில் தேவ தேவ தேவனே வருது எங்கே பாருங்க இந்த பாட்டை போட்டு தம்பி நல்ல பாருங்க மொத சரணத்தை பாருங்க தூய தேவ அன்பே ரெண்டாவது சரணத்தை போடு தூய தேவ ஒளியே மூணாவது சரணத்தை போடுங்க தூய தேவ அன்பே நாலாவது சரணத்தை தூய தேவ தயவால் அஞ்சாவது சரணம் தூய தேவ அருளால் ஆறாவது சரணம் தூய தேவ வலத்தால் ஏழு இருக்குதா ஏழு இருக்கு ஆறு தான் தோத்திரம் ஆமேன் அவ பாருங்க தேவ பலன் தேவ ஒளி தேவ தயவு தேவ கிருப இதெல்லாம் ரொம்ப விசேஷம் எப்ப தேவனும் ரட்சகருமா இருக்கிற இயேசுவ கர்த்தரும் ரட்சகருமா அவரோடு நாம் அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் கை தடுக்க பார்க்கலாம் அலை லோயா அலை லோயா பேதுரு இந்த நிருபத்தை எழுப்புனதை திரும்ப திரும்ப எழுதுனதை படித்து பார்த்தாலும் எவ்வளவு கருகலாக இருக்கு எவ்வளவு ஆழமாக இருக்குன்னு நான் கண்டுக்கொண்டேன் நான் சின்ன வயதில் புதிய ஏற்பாடை நல்ல மனப்பாடமாக படித்தது ஒன்று ஆனால் இப்போ வயதானவனும் கொஞ்சம் மறதி ஆனால் இதை திரும்ப 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 
படிக்கும்போது ஆண்டவரை அறிகிற அறிவினாலே கிருபையும் சமாதானமும் நமக்கு உண்டாவது மாத்திரமல்ல பெருகுகிறது கைத்தட்டுங்க ஆமே எங்க வீட்டில் தினந்தோறும் சண்டை தினந்தோறும் பிரச்சனை சொல்ற ஒரு ஆத்மாவுக்கு நேர கத்தர் பேசுறார் அலே லூயா நீ ஜபம் பண்றதை குறைச்சிட்டு ஆராதிப்பதை குறைச்சிட்டு புதிய ஏற்பாடை வாசித்து ஜபம் பண்ணு நான் கண்ண மூடி சொல்றேன் அந்த முதல எகிப்தின் ஆவி கட்டப்பட்டு உன் வீட்டில் கிருபையும் சமாதானமும் பெருகும் அலே லூயா அலே லூயா அப்ப கிருப வேணும் சமாதானம் கிருபைய சத்தியத்தின்படி அறிஞ்சிட்டோம்னா அதான் பெஸ்ட் இந்த ஒன்று பேர் அஞ்சில் மெய்யான கிருபை இருக்கான்னு பார்க்கணும் நான் இதை பேசினேன்னா ஸ்கிப் ஆகி போயிடுவேன் ஆனால் என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு என்ன நோ அண்ட் க்ரோ இயேசுவை அறிந்து வளரணும் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஒன்று பேர் ரெண்டில் பார்க்குறோம் இது முதல் ஆராதனையில் பேசல நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தையை போல திருவசனமாகிய களங்கம் இல்லாத ஞான பாலின் மேல் வாஞ்சையாய் கலை லூயா வசனத்தில் வளர்ந்துருக்கிறீங்களா எத்தனை பேர் இன்னும் சின்ன வயசில் பிறந்த நாளில் ஐம்பது அறுபது வருஷம் ஆனாலும் தங்க வாக்கிய காலண்டரை பார்த்து சிலர் வீட்டில் ஏன் காலண்டர் தங்க வாக்கிய காலண்டர் வச்சுருக்காங்க பெத்தேல் மிஷன் காலண்டரு அதுலேயும் வசனம் போட்டிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வசனமாவது படிக்கட்டுமே பைபிளை இந்த வாரம் நல்லா வாசிச்சிங்களா நல்லா படிச்சிங்களா நல்ல தியானம் பண்ணிங்கன்னா டிவியில் செய்தியை கேட்கறது மாத்திரம் அல்ல இங்கே வந்து செய்தி கேட்கறது மாத்திரம் அல்ல இயேசுவை அறிகிற அறிவிலே வளரணும் அலே லூயா அவரை குறித்த அறிகிற அறிவை குறித்து வேரன் விஎஸ்பி த தேவ மனிதன் பதிமூன்று முறை ஆண்டவுடைய அறிவை குறித்து பேதர் எழுதியிருக்கிறார் ரெண்டு நிருபத்திலையும் சொல்கிறார் நான் உடனே யார் எழுதினாலும் உடனே தேடி பார்ப்பேன் நான் பார்த்த அறிவை குறித்து பதினெட்டு அல்லது பத்தொன்பது வார்த்தைகள் வருகிற இதில் பதிமூன்று தேவனை அறிகிற அறிவு அப்புறம் முன்னறிதல் கடைசி நாட்களில் நீங்கள் என்ன அறியணும் இதெல்லாம் பேதர் ரெண்டு பேதர் மூணுல சொல்றார் ரெண்டு பேதர் ஒன்னுல சொல்றார் ஒன்னு பேதர் ஒன்னுல சொல்றார் இன்னைக்கு அறிவு இல்லாம தான் தேவனுடைய ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள் ஓசியாளர் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சிறைப்பட்டு போகிறார் இன்னைக்கு சிலருக்கு கெட்ட அறிவு இருக்கு என்ன அறிவு துர்குணத்திலே தேறி இருக்கிறார் கபடத்தில் தேறி இருக்கிறாங்க வல்கர் அசுத்தத்தில் தேறி இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தையை பேசுனா கலங்கமில்லாத வார்த்தையை கலக்கமாக்கி அப்படியே அதில் தேறி இருக்கிறாங்க ஆனா நாம் தேவனை அறிகிற அறிவில் வளருகிறோமா வளருகிறோமா தேவனை அறிகிற அறிவினால தான் கிருபையும் சமாதானமும் பெருகுகிறது கைவேத்தி அலையிலையா சொல்லுவோம் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா அப்ப தேவனை அறியணும் தேவனை அறியணும் நாட் நோயிங் அபவுட் ஆண்டவரை பற்றி அறிவல்ல ஆண்டவரை அறிய உங்களுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் தருது சாது சுந்தர் சிங் சொன்ன அந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் ஒரு ஆத்துக்குள்ள ஒரு கல்லை போட்டா எத்தனை வருஷ கல்லா இருந்தாலும் உள்ள அதில் ஈரம் இருக்க பல வருட கிறிஸ்தவன் பல வருட விசுவாஸ் பெத்தையில் மிஷனுக்கு இத்தனை வருஷம் வர்றேன் காணிக்க கொடுக்குறேன்லாம் சொல்லலாம் ஐயா அம்மா சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவை அறிகிறியா அறிந்திருக்கிறாயா அறிந்திருக்கிறாயா 
இதுக்கு உதாரணம் என்ன ஒரு பையனை ஒரு பொண்ணுக்கு நிச்சயித்தா என்கேஜ்மெண்ட்ல ஹி ஆர் ஷி நோஸ் எபவுட் ஹிம் ஆர் ஹெர் அவளை குறித்து அறிகிறான் ஆனா திருமணமான நாள் முதல் பைபிள்ல இந்த தவறான வசனத்தை சொல்றேன்னு நினைக்கக்கூடாது ஆதாம் தன் மனைவி ஆகிய ஏவாளை அறிந்தான் டீப்பர் இயேசுவை அறியணும்னா இயேசுவோடு ஆழமான ஐக்கியம் இருக்கணும் ஆமே அலே லோயா இன்னைக்கு நிறைய பேர் இயேசுவை வெறும் ரட்சகராக அறிஞ்சிருக்கிறாங்க சிலர் என்ன அறிஞ்சிருக்கிறாங்க தேவனாக அறிஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் பேதுரு தேவன் அறிஞ்சிருக்கிறாரு ரட்சகர்னு அறிஞ்சிருக்கிறாரு கர்த்தர்னு அறிஞ்சிருக்கிறாரு மகிமையினால் அழைத்தவர்னு அறிஞ்சிருக்கிறாரு காரணியத்தினால் அழைத்தவர்னு அறிந்திருக்கிறாரு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுப்பார்னு அறிந்திருக்கிறாரு திவ்ய சுவாபத்தை தருகிறவர்னு அறிந்திருக்கிறாரு அவருடைய திவ்ய வல்லமை போதும் இந்த உலகம் முழுவதும் கேட்டுல நிறைஞ்சிருக்கு இந்த இச்சையில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி எனக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவனா மாறணும் ஐவேத்திய அலையா சொல்லுவோம் அலே லோயா அலே லூயா அப்ப இயேசுவ அறியணும் எப்படி அறியணும் குழந்தை கிறிஸ்தவனா அறிவதல்ல ஜபத்தில் அறிவதல்ல வேத வாசிப்புல தியானத்துல ஆராதனையில வேத வசனத்தை தியானிப்பதுல படிப்பதுல இந்த புக்குகள்லாம் படிக்கிறோமே ரட்சிப்புல முதல்ல அறிகிறோம் பேசிக் ஸ்டெப் ஞான ஸ்நானத்துல அறிகிறோம் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தில் அறிகிறோம் பரிசுத்தாவின் வல்லமையில் நிரப்பப்பட்டு அறிகிறோம் மணக்கன் திறக்கப்பட்டு அறிகிறோம் சகல பரிசுத்த வான்களோடு ஐக்கியப்படும் போது அவருடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் எல்லாம் அறிகிறோம் பவுல் சொல்றாரு நான் எல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இன்னும் நான் தேரணும் நான் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக மற்ற எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டேன் நஷ்டம் என்று விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் குப்பையுமா எடுக்கிறேன் ஆனா எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் வேணும் அவரை அறிகிற அறிவு கைவேத்தி அல்லையா சொல்லுமா நான் இன்னும் அவரை அறியவும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் பங்குள்ளவனா மாறவோ எல்லா பவுலுக்கு ஆசை இங்க இருக்கிற சிலருக்கு கேளுங்க நகைக்கு மேல நகை ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேல ட்ரெஸ் சாப்பாட்டுக்கு மேல சாப்பாடு இதெல்லாம் மாயையா இயேசுவை அறியணும் இயேசுவை அறிய அறிய வேத நமக்கு ஆரம்பமா சொல்லுது கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு நீ இயேசுவை அறிஞ்சிட்டேனா எல்லாம் கிடைக்கும் அலை லோயா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இயேசுவை அறிஞ்சா அவருடைய திவ்ய வல்லமையினால ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய எல்லாம் கிடைக்கும் போன வாரம் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கு எங்க பேசுன இங்கிலீஷ்ல ஃபுட்பால்னு சொல்ல தெரியா குட் பால் நான் முனிசிபல் ஸ்கூல்ல படித்தேன் செகண்ட் தேர்ட் எல்லாம் படிக்கும் ஆனா பெற்றோர் கத்தரை அறிந்ததுனால ஜெபித்ததுனால காலையில என் சாட்சி சொன்னேன் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்துமஸ்ல எனக்கு ஆஃப் பேண்ட் வாங்க வீட்டில் பைசா இல்லை செருப்பு மாத்திரம் வாங்கணும் என் அண்ணன் ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுக்கிட்டேன் முதல்ல அழுக வந்தது ஆனா அவரை அறிய அறிய பார்க்கறேன் எல்லாம் கொடுக்கிறார் கைதட்டுக்க பார்க்கறேன் அலை லோயா உனக்கு ஏன் கிடைக்கல ஜீவனுக்கு வேண்டிய சுகம் ஏன் கிடைக்கல ஜீவனுக்கு வேண்டிய பலன் ஏன் கிடைக்கல ஜீவனுக்கு வேண்டிய ஆரோக்கியம் ஏன் கிடைக்கல ஏன் உற்சாகம் கிடைக்கல ஏன் விடுதலை கிடைக்கல தேவையான உனக்கு துணை ஏன் கிடைக்கல வாழ்க்கையில உனக்கு நன்மை ஏன் கிடைக்கல பைபிளை தவிர எல்லாம் வாசிக்கிறோம் சொன்னதை சொன்னேன் ஒரு பையன் வேலையே இல்லைன்னா புது பைபிளை வாங்கி கொடுத்து சொன்னார் இந்த பைபிளை வாசி ஒரு மாசத்துக்குள்ள 
உனக்கு வேலை கிடைக்குதா இல்லையா பார்ப்போம் கை வைத்தி அலையிலையா சொல்லும் அவன் பாதி வாசிக்கும் போதே ரெண்டு வேலை கிடைச்சது கை திட்டுங்க பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த தேவ மனுஷன் தீர்க்க தரிசியா சொன்னார் என்ன சொன்னாரு எப்பா ஒரு வேலை உன்னை பைபிள் வாசிக்க முடியாம பெரிய வேலையா இருக்கும் அதை வேண்டாம் ஆனா இன்னொரு வேலை அந்த வேலைக்கு போ இன்னும் அவரை அறிவாய் அலையிலோயா நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறோம் பெரிய இடத்துக்கு நோக்கி போவோம் பெரிய பொறுப்புக்கு போவோம் ஆனால் ஆண்டவரை அறிகிற அறிவை விட்டுருவோம் எது வேணும் சாது சுந்தர் சிங்கிட்ட கேட்டாங்க உனக்கு நெக்லஸ் வேணுமா வைரம் வேணுமா இந்த தங்க நகை வேணுமா இந்த வெள்ளி தட்டு வேணுமா இந்த ப பத்திரம் வேணுமா அழகான ஒரு பொண்ணை நிறுத்தி இந்த பொண்ணு வேணுமா இயேசு வேணுமா அவர் சொன்னார் என் இரட்சகர் ஒருவருக்கு இடம் கை தட்டுங்க பார்க்க அவர் இயேசுவை அறிஞ்சார் இயேசுவை அறிந்தார் ஃபாதர் பெட்மான்ஸ் மலேசியாவுக்கு போய் அவருக்கு நிறைய கிஃப்டாக வந்து அடிக்க வைக்கிறாங்க இவர் தூக்கிட்டு போக முடில ஏர்போர்ட்டில் வச்சுட்டு அவர் அந்த சமயத்தில் தான் ஆண்டவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மையை விரும்புனார் ஆமே இன்னும் உம்மை அறியனுமே இன்னும் உம்மை அறியனுமே இன்னும் கிட்டி சேரனுமே இன்னும் கிட்டி சேரனுமே பிரசன்னோ பிரசன்னோ தேவ பிரசன்னோ சிலர் ஆண்டவர் அறிஞ்சு கெட்டு போன நிலைமை அறிவு கெட்டு போச்சு எப்படி ரத்தம் கெட்டது போல விசுவாசத்தை விட்டுறாங்க மறுதளிக்கிறாங்க நீ கத்தரை அறிய அறிய பரீட்சைகள் போராட்டம் வந்தாலும் உன்னை உயர்த்தவே உயர்த்துவராமே அவர் வெறும் தேவன் மாத்திரம் அல்ல வெறு ரட்சகர் மாத்திரம் அல்ல வெறு ராஜா மாத்திரம் அல்ல அதான் பக்தன் பாடுறான் பாடுவான் தேவனும் நீரே என் ஜீவனும் நீரே ராஜராஜனோ என் சமும் நீரே தேவனும் நீரே என் ஜீவனும் ராஜராஜனோ என் சர்வமும் நீரே எந்த காலத்திலும் எந்த நேரையிலும் நன்றியாலும்மை நான் ஏசுவே உம்மை நான் எந்த வேலையிலும் குதிப்பே ஏசுவே அறிவினாலே திவ்ய வல்லமையானது சொல்லுங்க ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய எல்லாந்தரது தாமோதிக்கிறவங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க நான் பைபிளை வாசிச்சு விசுவாசித்து ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய தந்திருக்கிறார்ன்றவங்க மாத்திரம் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் அப்ப ஏன் இன்னும் கிடைக்கல பக்கத்துல பார்த்துக்கலங்க ஏன் இன்னும் கிடைக்கல அறிவு போதல ஒன்னாம் கிளாஸ்ல ரெண்டாம் கிளாஸ்லயே தான் சிலர் இருக்கிறாங்க சிலர் அதை விட எப்படின்னா ஆவிக்குரிய சபையில வந்து ஒன்னாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு எஸ்எஸ்எல்சி படித்த உடனே மறுபடியும் வாழ்க்கையின் முக்கிய காரியத்தில் மறுபடியும் எல்கேஜிக்கு போகிறாங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க எஸ்எஸ்எல்சி படித்து எல்கேஜிக்கு போகாதீங்க எங்கேயோ வர்றாரே வரணும் அலையிலோயா உங்கள் ஐக்கியம் எங்கே இருக்கு 
நீ ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் நீ பரிசுத்தாவிய பெறணும் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்துக்கு வரணும் வளரணும் அலே லோயா எங்க இருக்க இங்க இருக்கிற அம்மாவை கேட்போம் அப்பாவை மாற கேட்போம் உங்க பிள்ளைகள் தாய்மாட்ட கேளுங்க ஒன்பது மாதம் ஒரு வாரம் கற்ப பையில கற்ப பாத்திரத்துல வளர்ந்தாங்க உங்களையே சார்ந்திருந்தாங்க வெளியே வந்தாங்க அம்மா அம்மா அம்மான்னு அழுதாங்க இப்ப வயசு ஆன உடனே என்ன ஆகுது தாய்ப்பால் குடிச்சவங்க கப்பில பால் குடிச்சாங்க என்னென்னமோ குடிச்சாங்க கையை சூப்பினாங்க இப்ப உங்களுக்கே ஊட்டுகிற பிள்ளையா வந்தாங்களே நீங்க இயேசுக்குள்ள வளர்றீங்களா பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க இயேசுக்குள்ள வளர்றீங்களா அப்ப என்ன வேணும் சொல்லுங்க எல்லாரும் பார்த்து சொல்லுங்க அறிகிற அறிவு வேணும் ரெண்டு பேர் மூணு பதினெட்டு என்ன சொல்லுது அறிவிலே வளரணும் ஒன்று பேதர் ஒன் ரெண்டு பேதர் ஒன்று எட்டு என்ன சொல்லுது வீணரும் கனியற்றவர்களுமா இருக்கக்கூடாது சிலர் பாருங்க ஆண்டவரை அறிஞ்சிருக்கிறோன்னு பேரு வீணரா இருப்பாங்க யூஸ்லெஸ் வெட்டி விருதா எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணி மார்க் போடுற ஆள் இருப்பாங்க இயேசுவை அறிஞ்சு நீ கனி கொடுக்கணும் பலன் கொடுக்கணும் மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற கனி கொடுக்கணும் ஆவியின் கனி கொடுக்கும் நீதியின் கனி கொடுக்கணும் ஆத்மாக்களாய பலன் கொடுக்கணும் நான் சொல்றது சரி என்றவங்க அலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலையிலோயா பலன் கொடுக்கணும் கனி கொடுக்கணும் அப்ப அறிகிற அறிவு இன்னும் வேண வேணும் கேட்கணும் அறிவுல வளரணும் எங்க ரெண்டு பேர் மூணு பதினெட்டு பாருங்க ரெண்டு பேர் மூணு பதினெட்டு பாருங்க இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் நம்முடைய கத்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் கை வைத்திய அல்லா சொல்லுவோம் ஒன்று பேர் ரெண்டுல நீங்கள் வளருங்கன்றாரு இங்க கிருபையில வளருங்கன்றாரு அறிகிற அறிவில் வளருங்கன்றார் அல்ல லோயா அம்மா மார்கிட்ட கேட்பாமா எங்களை அம்மா அம்மா இருக்காங்க உங்க பிள்ளை இன்னும் இருபது வயசாயும் தொட்டுள்ளே இருக்குன்னு விரும்புறவங்க கை வைத்துங்க எந்த அம்மாவா அது உங்க பிள்ளை கை சூப்பிக்கிட்டே இருக்கணும்னு விரும்புறீங்களா கர்த்தர் என்ன விரும்புகிறார் உங்களை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நடத்துகிற நாங்கள் என்ன விரும்புகிறோம் நீங்கள் வளரணும் விசுவாசத்தில் வளரணும் கிருபையில் வளரணும் எனக்கு இந்த பாட்டு எங்கே போனாலும் பிடிக்கும் பாடிடுவோமா கிருபையிலே வளர்ந்திடுவோ வரங்களை நான் இடுவோ கை தட்டி பாடுவோமா கிருபையிலே பழந்திடுவோ மரங்களை பரிசுத்த தானவரே பரிசுத்த பாதையில் நடத்திடுவா சொல்லுங்க பரிசுத்த தானவரே பரிசுத்த பாதையில் கிருபையிலே மழந்திடுவோ வரங்களை செய்த கிருபையிலே அழலுயோ இந்த பிரசங்கத்துக்கு உதாரணம் ஒரு நேத்தைக்கு முந்தின நம்ம ஊழியக்கார் மகன் ஒரு பையன் வந்தான் ஜோமன் அவனை ஜோ மண்ணா கையை இப்படி வச்சு தான் தொடவன் நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே நீ வளரப்படாது கை வைத்தி அல்ல இல்லையா சொல்லுவோம் ஏன் சொன்னேன் ஆறே கால் அடிக்கு மேலே போனால் ட்ரெயினில் பர்த்தே கிடைக்காது தோத்துரும் அமேன் ஆனால் இயேசுவில் வளரணும் எப்படி வளரணும் பனைய போல வளரணும் ஆமேன் அல்ல இல்லையா கேதுருவை போல வண்ணத்தில் பக்க வாட்டில் வளரணும் அல்ல இல்லையா சிலரை கேளுங்க ஒருத்தனும் என்ன மதிக்க மாட்டான் எனக்கு ஒரு மேன்மை இல்லை நாய் கூட மதிக்க மாட்டேது 
உன்னை மதிக்கணுமா அவரை கிருபையில் வளர் அவரை அறிகிற அறிவில் வளரு கிறிஸ்துவுக்குள் வளரு எபேசியரில் இருக்கு கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சி கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம் ஆமே அலூயா அலூயா தாயின் வயிற்றுல இருக்கும்போது குழந்தை பிறக்குது சொல்றாங்க மினிமம் எண்ணூறு கிராம் இருக்கும் எண்ணூறு கிராம்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பவுண்ட் சில போச்சுன்னா பிள்ளை அண்டர் வெயிட்டுங்கிறாங்க ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கு ஆகாரம் கொடுத்து வளர வைக்கிறோம் நீங்க அவரை அறிகிற அறிவுல வளரணும் கிருபையில வளரணும் வளர்ந்தா மாத்திரம் போறாது வீணரா இருக்க கூடாது அவருக்கு தொண்டு செய்யணும் சேவை செய்யணும் திருப்பணி செய்யணும் அர்ப்பணி செய்யணும் கை தட்டுவோம் ஆமே ஏதாவது செய்யணும் இந்த ரெண்டாவது ஆராதனை அடிக்கடி இதை தான் ஆவியான சொல்ல நீ இயேசுக்கு ஏதாவது செய்யணும் சாட்சி சொல்லணும் ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பலாம் செய்தி அனுப்பலாம் ஆத்மாக்களை கூட்டிகிட்டு வரலாம் ஆமேன் அலை லூயா அலை லூயா நீங்கள் வளர வளர என்னாகும் வளர வளர என்னாகும் நம்ம சர்ச்சு பில்டிங் பாருங்கள் உயரத்தில் இருக்கு ரோட்லேருந்து பார்த்தாலும் தெரிதுன்றாங்க குள்ள மாறுந்தால் எப்படி தெரியும் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் வளர வளர அறிவில் வளர கிருபையில் வளர என்ன கத்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பா நீ கலங்காதே மனமே சொல்லுங்க கத்தர் உன்னை வைப்பா நீ கலங்காதே மகளே கையிடும் வேலையில் ஆசீர்வாதமோ கலங்களில் நீரம் வீடும் கையிடும் வேலையில் கலங்களில் நீரம் வீடும் நிறைவான நன்மை உன்னை நிறைவான நன்மை அலலூயா ஒரு தாய் தூத்துக்குடியில் கணவர் இறந்துட்டார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட கொஞ்ச காலம் இந்த வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த அம்மா உபவாசம் போட்டாங்க பிள்ளைகள் ஜோம் பண்ணாங்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைகள் நம்ம அழுதது என்னென்னா நான் சாக போகிறதுக்குள்ள என் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் நடக்குமா நல்ல ஒரு வசதியான வீடு இருக்குமா இந்த அம்மா உபவாசம் பண்ணி ஜோ பண்ண ஜோ பண்ண கிருபை வளர்ந்தது அபிஷேகம் வளர்ந்தது வரங்கள் வளர்ந்தார் அந்த அம்மா கூட்டம் நடக்கும்போதே பிசாசு ஓட ஆரம்பித்தது கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம் ஆமே பல கூட்டங்களுக்கு போனாங்க நான் தொண்ணூத்தி ரெண்டுலேயோ தொண்ணூத்தி மூணுலேயோ இங்கே வந்தேன் நம்ம தாமஸ் பாஸ் கேட்டாங்க அந்த அம்மா பெயர் சொல்லி பெயர் கூட தெரியும் அவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாதே மாமா ஆண்டவர் எவ்வளோ வல்லமையாக பயன்படுத்துகிறா இருப்பார் பாருங்க மேன்மைகள் வரும் கைத்தட்டுங்க பார்க்கணும் மேன்மைகள் பெருகும் நீங்கள் வளர வளர சத்துவம் பெருகும் கிருபை பெருகும் எல்லாம் பெருகணும்னா இன்னைக்கு அவரில் வளரணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஏன் ஆசீர்வதிக்கப்படலை பைபிளை தவிர நியூஸ் பேப்பரை கரைச்சி குடிச்சிருவாங்க வாட்ஸ்அப் அப்படியே உள்ளே போயிடும் ஆனால் பைபிளை தவிர எல்லாம் வாசிப்பாங்க நீங்கள் ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் ஒன்று பெர்சனல் நாலேஜ் இன்னொன்று ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இன்னொன்று ப்ரொஃபட்டிக் நாலு தீர்க்க தரிசன அறிவு வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு மூலம் அறியணும் தனிப்பட்ட முறையில் அறியணும் வேதத்தை வாசிப்பதில் அறியணும் இன்னொன்று வெளிப்பாடு பெற்ற ஊழியர்கள் என்ன போன்றவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்களே இதை கேட்கும் போது அறியணும் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மை உண்டாக பதிமூன்று இடத்துல பேதுருவில் இருக்குன்னு சொன்னேன் நான் பதினெட்டு இடங்களில் பார்த்தேன்னு சொன்னேன் நான் அதை உங்களுக்கு வசன இருப்பிடங்களை சொல்கிறேன் 
தேவைப்படுவோர் குறித்து கொள்ளலாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு பதினாலு ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து மூன்று ஒன்பது ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு இருபது ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பன்னெண்டு இருபது மூன்றாம் அதிகாரம் மூணு பதினாறு பதினேழு எனக்குள்ள ஆண்டவர் அப்படி தான் ஒரு புக்கில் எழுதுனா உடனே செக் பண்ணுவேன் இது உண்மை தானா இன்னும் இருக்கா இந்த வேர் அண்ட் விஎஸ்பி என்ற தேவ மனிதன் ஆண்டவர் பதிமூணு விதத்தில் அவர் அறிய விரும்புகிறார் கைவேத்து எல்லையா சொல்லுவோம் ஆனால் அறிந்திருக்கிறோன்னு சொல்லி மறுதளிக்க கூடாது யோவான் சொல்கிறார் அறிந்திருக்கிறோன்னு சொல்லி உன் சகோதர சகோதரிகள் குடும்பத்தில் நீ ஐக்கியம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இப்போ அறிந்திருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும் வீணரும் கனியற்றவர்களுமா இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் ஒன்று எட்டு அப்போ என்ன செய்யணும் அஞ்சா வசனத்தில் இருக்கு எயிட் லேடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எட்டு ஏனி படிகள் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேடர்ஸ் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளரணும்னா விசுவாசத்தோடு தைரியம் தைரியம் அல்ல வெர்ச்சூ வெர்ச்சூ காரண்யம் அல்லது நற்குணம் தைரியத்தோடு இச்சையடக்கம் அல்ல லோயா தைரியத்தோடு ஞானம் ஞானத்தோட இச்சையடக்கம் இச்சையடக்கத்தோட தேவ பக்தி தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகம் அன்பு எல்லாம் கூட்டி வழங்கணும் எல்லாரும் சொல்லுவோமா இந்த வசனத்தை பாருங்க அஞ்சா வசனத்தை பாருங்க இப்படி இருக்க அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் முதல்ல என்ன விசுவாசம் ரெண்டாவது என்ன தைரியம் அல்ல வெர்ச்சூ வெர்ச்சூ தமிழில் அது சரியான போடப்படலை மூணாவது என்ன போட்டிருக்கு ஞானம் ஞானத்தோடு என்ன போட்டிருக்கு ஆசிங்க ஆறாம் வசனம் ஆறு போடு தம்பி ரெண்டு பேர் ஒன்று ஆறு போடு ஞானத்தோடு இச்சை அடக்கம் இச்சை அடக்கத்தோடு பொறுமை பொறுமையோடு தேவ பக்தி தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகம் சகோதர சிநேகத்தோடு அன்பு நான் இதை ஏழு படிமே சகோதர சிநேகமும் அன்பும் உண்டு ஆனால் சில ஏனிகளில் பார்த்தீங்களா துணையாக ஒரு படி இருக்கும் இது போல் அன்புக்கு துணையா சகோதர சிநேகம் எவ்ரேயர் பதிமூணில் இருக்கு சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கடவுது இன்னைக்கு சகோதர சிநேகமே போச்சு ஏன்னா ஆண்டவர் இயேசுவே சொல்லிட்டார் மற்ற இருபத்தி நாலில் இருக்கு மனுஷகுமாரன் பூமியில் வரும்போது விசுவாசத்தை காண்பாரோ அதேவேளை இன்னொரு அடையாளம் என்ன அக்ரம மிகுதி ஆவதினால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போ இதெல்லாம் கூட்டி வழங்கணுமா எப்படி வழங்கணும் சம்பளம் கூடுறது இல்லையா இன்க்ரிமெண்ட் கூடுது இல்லையா அலவன்ஸ் கூடுது இல்லையா அப்ப எல்லாரும் விசுவாசம் தைரியம் ஞானம் இச்சை அடக்கம் பொறுமை தேவ பக்தி சகோதர சிநேகம் அன்பு இதை கூட்டி வழங்கினா சொல்லுங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இவைகள் உண்டாயிருந்து பெருகினால் வீணரும் கனியற்றவர்களுமா இருக்க ஓட்ட நீங்க சும்மா இருந்தா போதும் பில்கி ஷேக்னு ஒரு அம்மா கடினமான முஸ்லீம் தேசத்தில் கணவனை இழந்து ஆனால் ஆண்டவரால் ஆறுதல் பெற்றவங்க அந்த தேசத்தில் சுவிசேஷமே சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு ஆண்டவர் அன்பையும் ஞானத்தையும் கொடுத்ததுனால முதல்ல ஒரு அம்மாவை பார்த்து வலது கையை அப்படி லேசாக அழுத்தி அன்பை காமிச்சிருக்கு இந்த அம்மா காண்பித்த அன்பை அந்த அம்மா உடனே ஃபோனில் கூப்பிட்டு தனியாக பேசும்போது இயேசுவை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க கை வைத்தங்க பார்க்க அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் நானும் நீங்களும் வளர அந்த அறிவில் வீணராக இருக்கக்கூடாது கனியற்றவர்களாக இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு கிருப சமாதானம் இருந்தால் போதும் எல்லாம் உண்டு கிருபையினால் நிறைந்தவர் சத்தியத்தினால் நிறைந்தவர் இன்னைக்கு அவர் அறியாம தான் நம்ம இருக்கிறோம் யோவான் ஒன்றில் பார்க்குறோம் யோவான் பேசுகிறார் நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவில் 
வந்திருக்கிறோம் அது ஆரம்ப கால அனுபவம் ஆனால் வளர வளர அவரை குறித்த அறிய தானியல் அஞ்சு பதினாலு நினைக்க ஆண்டவர் அறிந்தவர்கள் திடன் கொண்டு அவர்கள் தே ஷல் டூ எக்ஸ்பிளாய்ட்ஸ் தங்கள் தேவனை அறிந்தவர்கள் திடன் கொண்டு அதற்கு ஏற்றபடி செய்வார்கள் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி அவனுடைய தந்திரம் அவனுடைய வல்லமை அளிம்பன் மோசக்காரன் அவன் வளர்ச்சி என்னென்னதெல்லாம் செய்யும் போது அவன் காலத்தில் கூட தேவனை அறிந்த திடம் கொண்ட ஜனம் தே ஷேல் டூ கிரேட் ஒண்டர்ஸ் கைத்தட்டுங்க அவமே அலை லோயா நான் இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் பாருங்க அறிவை மறுதளிக்குது அறிவை மறைக்குது அறிவை மறுக்குது அறிவை மறக்குது ஞான ஸ்நானத்தை பேசுவீங்களா வரக்கூடாது ஞான ஸ்நானம் பேசுனா இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்கீங்களா மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுக்காதவங்களோட ஐக்கியமாக இருக்கிறீங்களா உங்கள் பிள்ளைக்கு திருமணமானால் ஞான ஸ்நானம் எடுக்காத அளவோட தான் திருமணத்துக்கு போகணுமா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு காலங்கள் மோசமான காலத்தில் வாழ்கிறோம் ஆண்டவரை அறியணும் அறியணும் ரட்சிப்பில் அறிகிறோம் ஞான ஸ்நானத்தில் அறிகிறோம் பரிசுத்தாவியில் அறிகிறோம் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தில் அறிகிறோம் சபையில் சேர்ப்பதில் அறிகிறோம் தனி ஜபம் கூட்டு ஜபம் குழு ஜபத்தில் அறிகிறோம் ஆராதனையில் அறிகிறோம் ஊழியத்தில் அறிகிறோம் இன்னும் அறிந்து கொண்டே இருக்கணும் ஆனா உலக அறிவு என்ன செய்யும் பப்ஸ் நாலேஜ் பஃபத் அப்படியே பப்ஸ் மாதிரி புஸ்ன்னு இருக்கும் நேற்றைக்கு பனகுடியில் ஒரு அருமையான போதவுடைய அம்மா இறந்து போனாங்க அங்கே பார்க்க போயிட்டு வந்தேன் திடீர்னு பசி எடுத்தார் டிரைவரை பப்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னோம் அந்த பப்ஸு பார்த்தா புஸ்ஸுன்னு இருந்தது தோத்திரம் அல்லே லோயா எனக்கு பப்ஸை பார்க்கவே பயம் சில பப்ஸு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த செதில் உழுகிற மாதிரி புது 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 புதுன்னு உழும் ஆனால் பரவாயில்ல நல்ல பப்ஸாக இருந்தது தோத்திரம் இன்னைக்கு சிலர் எப்படி இருக்காங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் தியாலஜி தெரியும் எனக்கு அது தெரியும் அது இல்லை இயேசுவை குறித்த அறிவில் வளரணும் அதில் பெருகணும் அதில் கனி கொடுக்கணும் அதில் பிரயோஜனப்படணும் அப்போ மறுபடியும் இந்த பகுதிக்கு போவோம் வென் யூ நோ ஹிம் யூ வில் குரோ வென் யூ நோ ஹிம் you will grow in him when you know him all your blessing will increase unga jeevanukku vendiya ellam tharam ne kaalaila or saatchi modhal aaradhanil vaastha enna saatchi namma oda aandavar pesnaaram veesing irukudhu enak sugam venam appa karthar unathnaaram enna unathnaaram jnana snanam edu கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் அலே லோயா ஞான ஸ்நானம் எடுத்தவுடனே தன்னால் வியாதி சுகமாயிடுச்சு போன வார்த்தை முந்தின வாரம் ஒரு சம்பவம் என்ன சம்பவம் போன வார்த்தை முந்தின வாரம் ஒரு சகோதரி எழுதுனாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது அப்போ ஆண்டவர் இன்னாரிடத்தில் நீ தாழ்த்தணும்னு சொன்னார் தாழ்த்தினேன் விடுதலை தெய்வத்தை எல்லை இல்லையா சொன்ன சுந்தரையா சொன்ன சம்பவத்தை தாமச ராஜயா சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் கூகுள் ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஒருவர் அஞ்சு நாளும் அஞ்சு வருஷமாக ஜோ பண்ணியிருக்கிறார் அபிஷேகம் பெறணும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வேணும் வல்லமை வேணும் வரங்கள் வேணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் அவர் வேலை பார்த்துருக்கிறார் அவங்க கவர்மெண்டில் என்னென்னா பென்சில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ராயிங் பென்சில் கொஞ்சம் பழசாச்சுன்னா புது பென்சில் எடுத்துக்கலாம் யாருமே பழைய பென்சிலை கொடுக்கறதே இல்லை இவரும் அங்கே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க புது பென்சிலாக வாங்கி 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 இவர் அஞ்சு நாளாக ஜபம் ஒரு நாளில் கதவை பூட்டிட்டார் அஞ்சு வருஷம் மணிக்கு இன்னைக்கு என்ன அபிஷேகித்தால் ஒழிய பரிசுத்தாவின் வல்லமை எனக்கு கிடைத்தால் ஒழிய நான் போக மாட்டேன் ஒய்ஃப்ட சொல்லிட்டார் ஆஃபீஸுக்கு போக மாட்டேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் கதவை பூட்டி ஒரே அழுக 
ஒரே ஜபம் ஆண்டவர் சொன்னாரா மொட்டை பென்சில் சின்ன பென்சில் எப்படி பென்சிலாக காமிச்சாராம் ஆண்டவரே இது என்ன நீ உன் ஆஃபீஸில் பயன்படுத்தினதை திரும்பி கொடுக்கணுமேப்பா கொடுக்காம வச்சிருக்கிய அதெல்லாம் எடு ரிட்டர்ன் ஒவ்வொரு பழைய பென்சிலாக சேர்த்து சேர்த்து பார்த்தாராம் ஒரு பெரிய பவுல் நிறைய இருந்தது கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம் அல்லே லோவியா பவுலில் எடுத்துகிட்டு போய் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்கிறாராம் ஐயா நான் தெரியாமல் இந்த பென்சிலெல்லாம் கொடுத்துருக்கணும் ஆஃபீஸர் ஆச்சரியப்படுறாரு இதில் என்னப்பா அது ஆனா எனக்கு ஆவியானவர் அபிஷேகம் பெறணும் வல்லமை பெறணும் நான் அவரில் வளரணும் இந்த பழைய பென்சில்லாம் கொடுத்துறேன் இவர் சொன்ன உடனே அந்த ஆபிசர் முழங்கால் போட்டாராங்க கவனிங்க இப்படியும் ஒரு தெய்வம் இருக்குமா கை தட்டுங்க என்னை தேடி ஏசு வந்தா இந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டா கை தட்டுங்க என்னை தேடி எந்தன் வாழ்வை விட்டா அல்லே லூயா நான் பாடுவே அல்லே லூயா பாடி பாடி துதி திடுவே ஆடி பாடி ஆண்டவர் அவரை வல்லமையினால நிரப்பி பயன்படுத்தினாராம் நம்ம என்ன ஒரு ஆளை பேசிட்டு அந்த பேச்சை மழுப்பி மறுதளிச்சு சப்ப கட்டி நாம் பேசுனது தான் கரெக்ட் தப்பா அதை மூடி மறைக்க பார்க்குறோம் ஆனால் சின்ன பிள்ளைகளை அறிக்கை செய்தோமானால் அவரை அறிகிற அறிவில் வளருவோம் கை தட்டுங்க ஆமே அலையிலோயா நம்ம உடம்புக்குள்ள ரத்தம் ஓடுது பிளாக் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் சிற்றின்பங்கள் சின்ன பிழைகள் தவறுகள் இதில் முக்கியம் இச்சை அதை தான் பேதர் எழுதுகிறாரு இச்சையினால உலகத்துக்கு என்ன உண்டாயிடுச்சு கேடு ஒரு பெரிய கோடு போடுறார் ஆசைக்கும் இச்சைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் ஆசையும் இச்சையும் சிலுவையில் அரைஞ்சிருக்கிறாங்க மூணு நேரம் சாப்பிடணும் ஆசை ஆனால் அஞ்சாறு நேரம் சாப்பிட்டா தோத்துறா அல்ல இல்லையா சம்பளம் கிடைக்காதான்னு ஆசைப்படலாம் ஆனால் மேஜையை திறந்து வச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது வருமா அது என்னது இச்சை நிலையில்லாத இந்த உலகத்தில் கட்டிய மனைவியோடு அன்பா வாழ்வது ஆசை பிறர் முகம் பார்த்தா இச்சை இந்த இச்சையினால உலகத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கேடு சிலர் பாருங்க ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் கேடு இன்னைக்கு சம்பவங்கள் நிறைய கேட்குறோமே கேள்விப்படுறோம் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை ஜீவனத்தின் பெருமைன்னா நான் நான் என் குடும்பம் என்னால தான் எல்லாம் இந்த இச்சை இருக்கும்போது உலகமும் அதின் ஆசை இச்சையும் ஒளிந்து போ தேவ சித்தம் செய்ய கூடாது சிலரை பாருங்க ஆண்டவுடைய சித்தம் ஒன்னா இருக்கும் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிஷனா போட்டு ஒரு வேலைனாலும் ஒரு காரியனாலும் அது இது இது இல்லப்பா உம்முடைய சித்தம் ஆகட்டும் கை வைத்த கலையா ஈயூல வேலை பார்த்த ஒரு ஐயாவை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் திடீர்னு அவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க எவாஞ்சலிக்கல் யூனியனில் வேலை பார்த்து பாம்பேயில் போய் பிள்ளைய சேர்க்கணும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவர் பைசா இல்லை பாம்பேயில் வீடு வாடகைக்கு எடுக்கணும்னா அதுவும் கஷ்டம் ஆனால் அந்த தேவ முனிதன் முறுமுறுக்கலை முறையிடலை முறைகேடா பணத்தை யார்ட்டையும் வாங்கலை ஜோ பண்ணிட்டே போனார் அடவரை தேடி போனார் ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்டவர் பாம்பேயில் போய் என்ன போட்டுட்டாங்களேன்னு உள்ளத்துலேருந்து சொல்ல வருது ஆனால் அவர் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு கை வைத்தவர் 
அலையிலோயா அவர் பிள்ளை ப்ளஸ் டூ படிக்க போனான் சாதாரண முனிசிபல் ஸ்கூலில் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோமே பிஎம்சி நம்ம பிஎம்சின்றவங்க மெட்ராஸ் இது பாம்பே கார்பரேஷனுக்கு பேரும் பி பிஎம்சி தான் அங்கே உள்ள ஸ்கூலில் சேர்த்தார் ப்ளஸ் டூ முதல வருஷம் ரெண்டாம் வருஷம் படிப்பு முடிந்தது நல்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இடம் கிடைத்தது அது சாதாரணமாக தான் படித்தான் ஆனால் அப்போ தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஆகிற காலம் அவன் படித்த முடித்த உடனே மகனுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கிற அளவு தேவன் உயர்த்தினார் கைத்தட்டுங்க பார் நான் உண்மையான சாட்சியை சொல் இன்றைக்கி ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் மேன்மை இல்லை உன் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய எல்லாம் ஏன் கிடைக்கல மற்ற யாரு முப்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய நீதியையும் தேடுங்கள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் நான் எப்பயுமே ஏதாவது குறைவாக இருந்தால் உடனே பைபிளை தேடி தான் பார்ப்பேன் எதில் குறைஞ்சிருக்கிறேன் ஏதாவது நீதியில் அப்போ ஆண்டு ஒரு உணர்த்துவார் நான் முற்றிலும் தேர்ணவனான்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறேன்னா அப்போ ஆண்டை விட்டு அழுவேன் இதில் சரியாகணுமே இதை மாற்றணுமே அப்போ பார்த்தா சம்பூர்ணமாக தருவார் நம்முடைய தேவனுக்கு பேர் என்ன பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் செகண்ட் ஆராதனையில் சிலரோட சேலஞ்ச் பண்ணுறார் உனக்கு ஏன் சில காரியம் கிடைக்கல யாரோடையோ தெளிவாக பேசுகிறார் நீ பைபிளை வாசிக்கிறதே கிடையாது சகோதரனே நீங்கள் பைபிளை வாசிக்கிறதே கிடையாது சகோதரனே சகோதரியே டெய்லி பைபிளை எவ்வளோ நேரம் வாசிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் தியானிக்கிறீங்க இன்னும் ஆண்டவர் அறியணும் பர்சனல் ரெவலேஷன் அப்படின்னு எவ்வளோ நேரம் ஆண்டவரை தியானிக்கிறீங்க பாடல் மூலம் அறிகிறோம் ஆராதனை மூலம் அறிகிறோம் உபவாசத்தின் மூலம் அறிகிறோம் ஜபத்தின் மூலம் அறிகிறோம் கூட்டு ஜபங்களில் அறிகிறோம் ஆண்டவர் நம்மளை எச்சரிக்கும் போது அறிகிறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மையில் வந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் கனி கொடுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகள் கனி கொடுப்பாங்க உங்கள் ஸ்தானம் வளரும் சாபனம் வளரும் குடும்பம் வளரும் எல்லாம் உயர்த்தப்படும் நான் சொல்றது அப்சல்யூட்லி கரெக்டுன்னு சொல்றவங்க மாத்திர கை வைத்தி அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலோயா அப்ப என்ன செய்யணும் பேதிரு படிப்பறிவு இல்லாத ஆனா அவர் சொல்றாரு த பிரைமரி கன்சன் நம்முடைய முக்கிய கரிசனை எதுவா இருக்கணும் இயேசுவ அறிகிற அறிவில் வளரும் அறிவில் கனி கொடுக்கணும் அறிவில் பயன்படணும் அறிவில் பெருகணும் இந்த கிருபை சமாதானம் பெருகினா போதும் இந்த உலகத்துக்கு கேடு எதுனால இச்சை நான் இந்த வாரத்தில் இச்சையை பற்றி படித்து பார்த்தேன் எப்பா என்ன பயங்கரமாக இருக்கு இச்சையை விட்டு ஓடுங்கிறாரு விலகுங்கிறாரு இன்னைக்கு சிலருக்கு இச்சை என்ன பணம் வெறும் பணம் பணத்துக்காக வாழ்ந்து என்னாச்சு சிலருக்கு வெறும் நகை சிலருக்கு வெறும் புகழ்ச்சி சிலருக்கு வெறும் பட்டம் சில ஆள்களை பாருங்க சாக போற காலத்திலையும் நில சண்டை ஒரு லிங்ஸ் ரெண்டு லிங்ஸுக்கு சண்டை காரணம் என்ன இந்த உலக இச்சையில போறது போல இச்சையில நம்ம சிக்கி கொள்ளக்கூடாது மாயையில சிக்கி கொள்ளக்கூடாது மாயையை பெருகுகிற விசேஷங்களில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது அவருடைய திவ்ய வல்லமை அமேன் அமேன் அலலுயா அலலுயா இந்த நாலு வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வாழ்ந்து பாருங்க இந்த வாரம் உங்கள் தேவை சந்திக்கப்படுதான்னு பாருங்க உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்குதான்னு பாருங்க அதிசயம் நடக்குதான்னு பாருங்க நீ அதை தேடி ஓடாத அது ஒன்ன தேடி வரும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுனா 
எல்லாம் கொடுக்கப்படும் கை வைத்து அலையிலையா சொல்லும் அலையிலுவையா பைபிள் என்ன சொல்லு பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வே சிலர் அதை இச்சித்து பணத்தை இச்சிக்கிறோம் பதவி மோகம் பதவியை இச்சிக்கிறோம் எங்க போனாலும் பதவி பொசிஷன் நான் ஒரு சட்டை போட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்கு குளிரானா ரெண்டு சட்டை போடலாம் ராஜதாசி எனக்கு பத்து சட்டை வாங்கி போட்டா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய போதகர்கள் கூட ஊழியர்கள் கூட பதவி பித்தர்களாய் வாழுகிறார் மன்னிக்கவும் எல்லாருக்கும் சேர் இருக்கு பத்து சேர் அடுக்கி வச்சு நான் உட்கார்ந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிற நிலையில நிறைவோடு அவருடைய திவ்ய வல்லமை என்ன நடத்தும் அவருடைய கரம் நடத்தும் நல்ல பாருங்க மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே எல்லாரும் மூணு தடவை சொல்லுங்க அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே தேவன் நம்ம எதனால அழைச்சார் மகிமை வல்லமை காருண்யம் வெர்ச்சு அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினால் சொல்ந்து கொள்ளுகிறவர் அவர் பூமி முழுவதும் அவருடைய காருண்யத்தினால் நிறைந்திருக்கிறவர் காருண்யத்தினால இழுத்து கொள்ளுகிறவர் நம்மளை அழைச்சாரு அழைச்சவரை அறியணும் அந்த அறிவு வர 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 திவ்ய வல்லமை கிரியசை கை வைத்துங்க பார்க்க உங்க ஜீவனுக்கு என்ன வேணும் உங்க தேவ பக்திக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் தந்துரும் தந்து அருளினதும் மன்றி அப்ப பாருங்க ஜீவ தேவைகளை விட ஜீவனுக்கு ஏதுவான தேவைகளை விட தேவ பக்திக்கு ஏதுவான தேவைகளை விட திவ்ய சுவாபத்தில் பங்கு பெறுறோமே அதுதான் பெரிய ஆசீர்வாதம் கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம் கலையில் ஓயா இந்த வசனத்தை பாருங்க எல்லாரும் கவனிங்க நல்ல கவனிங்க மூணாம் வசனம் போடுங்க தம்பி நல்ல பாருங்க ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் தந்த அருளினதும் அன்றி அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு இச்சையினாலே உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி என்ன சுவாபம் பாவத்தில் இருக்கிற நம்மளை தேவனா ரட்சகரா ரட்சித்தவர் கர்த்தரும் ரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து சுவாபத்தை மாற்றுகிறார் என்ன சுவாபம் திவ்ய சுவாபம் அல்ல எல்லாரும் கை வைத்து சொல்லுமா அந்த திவ்ய சுவாபத்தை தான் அலையிலோயா ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்திலையும் டெய்லி கோவப்படுவார்னு உங்க மனைவி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ரட்சிக்கப்பட்டு முப்பது வருஷம் கழிச்சும் எப்பையும் கோவப்படுறாருனா அது என்ன சுவாபம் அது என்ன சுவாபம் நீ வாலிபனா வாலிப பிள்ளையா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கும் போது உன் கண்களில் போராட்டம் இருந்தது அங்கே எங்கே பார்த்த நீ ரட்சிக்கப்பட்டு மூணு நாலு வருஷம் ஆகியும் உன் கண்ணெல்லாம் எங்கேயோ போகுது வாலிப தம்பி தங்கச்சி அது என்ன சுவாபம் என்ன சுவாபம் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கத்தர் உங்களை உயர்த்தினாரு உங்களுக்காகவே வாழ்றீங்களே அது என்ன சுவாபம் நம்மளை ஆராய்ந்து பார்ப்போமா நான் கண்ணை மூடி தான் பேசுகிறேன் நல்லா கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் நாம் எவ்வளவு அறிகிறோமோ அந்த அறிவினால தான் திவ்ய சுவாபத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக மாற முடியும் கைவைத்தி அல்லையாச்சும் அலையிலோயா இந்த அறிவு நான் சொன்னேன் த்ரூ மெடிடேஷன் த்ரூ ரீடிங் பைபிள் த்ரூ ரெவலேஷன் த்ரூ விட்னஸஸ் வேறு ஆண்டவர் நமக்கு பெரியவங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டத என்ன செய்யணும் நிலைத்திருக்கணும் அவைகளை இன்னாரிடத்தில் கற்றா என்று அறிந்து நடனு திமோத்தை எழுதுகிறார் சிலர் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் மறந்துடுவோமே சிலருக்கு பைபிள் வசனமே ஞாபகம் இல்லையே 
பாருங்க நான் நேற்று இரவு யோசித்து பார்த்தேன் பங்குள்ளவர்கள் ஆக ஆண்டவர் எது எதில் பங்க விரும்புகிறாரு பரிசுத்தத்தில் பங்குள்ளவர்களா இவரோ பரிசுத்தத்தில் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும்படி பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் ஆமே இந்த வார்த்தை என்ன ரொம்ப தொட்டது பரிசுத்தத்தில் பங்கு திவ்ய சுவாபத்தில் பங்கு சில ஊழியர்கள் கூட ஆண்டவரே அந்த வரத்தில் பங்கு அந்த வல்லமையில் பங்கு எல்லாம் தருவார் ஆனா அந்த திவ்ய சுவாபத்தில் பங்கா இருக்குமா ஜாக் போனோன் அவருடைய சாட்சி கேட்ட ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார் நான் கோபப்பட்டு பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு கைவியத்தை அல்ல இல்லையா சொல்லும் சில மகராசமார் மகராசிகள் வந்திருக்கிறீங்க சிலரை கேளுங்க ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கு முந்தி கூட பதினெட்டு செகண்டில் கோபப்பட்ட ஆளுங்க இருப்பீங்க நல்லா கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் பொறுமை இந்த லேடர் சொன்னேன் பாருங்க இந்த நாலாம் வசனத்துக்கு பிறகு அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் எட்டு ஏணி படிமாதி அதில் சகோதர சிநேகமும் தேவ அன்பும் ஒன்றா வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏழு படிகள் இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளரணும் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போமா ஆண்டவரே கோபம் வரக்கூடாதுன்னா கோபம் வர்ற மாதிரி தான் கொண்டு வருவார் அப்புறம் ஜாக் போனவனுடைய புக்கை நான் ஆரம்ப நாட்களை படித்திருக்கேன் ஆண்டவரே பொறுமை வேணும்னா அப்போ தான் நாலு பேர் நம்மளை குத்தி கிழிக்கிற மாதிரி வார்த்தையை போடுவாங்க அப்போ தான் பொறுமை இருக்குதா பொறாமல் இருக்குதான் தெரியும் எரிச்சல் இருக்குதா கோபம் இருக்குதான் தெரியும் ஆண்டவரே எனக்கு பொறுமையத்தார் ஆமேன் இந்த எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் என்ன கிருபை சமாதான் சமாதானத்தை எழுந்துடக்கூடாது தேவனிடத்தில் சமாதானம் தேவனுடைய சமாதானம் எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் சிந்தைகளை இருதயங்களை காத்துக்கொள்ளும் கை வைத்து அல்லையா சொல்லுங்க அலலூயா இந்த கிருபையும் சமாதானமும் பெருகிச்சு நான் போதும் நான் சொன்னேன் பவுல் தன்னுடைய பதினாலு நிருபங்கள்லையும் கிருபையும் சமாதானம் ஒவ்வொரு முதல் அதிகாரத்தில் முத மூணு வசனங்களுக்குள்ளே பார்த்தா தெரியும் பேதுரு பெருக கடவுதுன்னு எழுதுகிறார் தீமோத்தி நிருபத்தில் இரக்கத்தை கூட்டி எழுதுகிறார் ரெண்டு யோவானில் யோவான் கிருபை சமாதானம் இரக்கம் சத்தியம் அன்பு எழுதுகிறார் ஆனால் மூணு யோவானில் ஒன்று ஆத்மா வாழ்வது போல் வாழ்கிறார் அப்போ கிருபையும் சமாதானம் இருந்தால் தான் ஆத்மா வாழும் ஒன்னியோவான் ஒன்றுல மாத்திரம் வாழ்த்துதல் வரல ஆனா அந்த ஜீவ வார்த்தையை டச் பண்ற நம்ம வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கணுமா வாழ்க்கையில் வளரணுமா நோ அண்ட் க்ரோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க ஈவில் திங்ஸ் தான் தெரியும் நான் ரோமர்ல பவுல் எழுதுறார் துர்குணத்துல குழந்தையாயிரு புத்தியில தேரினவனாயிரு நன்மைக்கு ஞானியாயிரு கொருந்தியர்ல எழுதுறார் தீமைக்கு பேதையாயிரு சிலருக்கு எப்பையும் குழப்பம் பண்றதுலையும் கபடத்துலையும் சண்டை போடுறதுலையும் இந்த அறிவில் தான் வளர்ந்துருக்கிறாங்க ஆனா நான் பைபிளை வாசிக்க இன்னும் இந்த அறிவு வேணும் இன்னும் இந்த கிருபை வேணும் இன்னும் இயேசுவுக்காக எழும்பணும் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல போறோம் மறுபடி இந்த நாலு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க போறோம் எல்லாரும் கவனிங்க எல்லாரும் வாசிக்கணும் ரெண்டு பேதுரு ஒன்னா அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் முதல் எல்லாரும் பார்ப்போம் ரெண்டு பேதுரு எல்லாரும் வாசிப்போம் நம்முடைய தேவனும் இரட்சிகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதியால் எங்களை போல அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ஊழிய காரணம் அப்போசலனுமாயிருக்கிற சீமோன் பேதரு எழுதுகிறதாவது தேவனையும் நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவையும் அறிகிற 
அறிவினாலே கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கிடவது எத்தனை பேர் பெருகுன்னு விசுவாசிக்கிறீங்க அலையிலுவையா இந்த முத வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டேன் விசுவாசம் எப்படி வருது பைபிள் நாலேஜில் வருது வேதத்தில் வருது ஊழியர்கள் மூலம் வருது துதித்து சோத்தரிப்பதில் பெருகுது நாம் ஜபிக்கும் போது ஆவியின் வரங்களினால விசுவாசம் வருது ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க இயேசுவின் நீதியால் நமக்கு விசுவாசம் வருது எல்லாரும் கை வைத்து சொல்லுங்க இயேசுவின் நீதியால் நமக்கு விசுவாசம் சாத்தா சிலரை மனசாட்சியில் குற்றப்படுத்தி குறைகளை சொல்லி அதை இதை சொல்லி விசுவாசத்தை இழக்க வச்சிருவோம் இருக்கக்கூடாது கத்தருக்கு சித்தமான விசுவாசத்தில் எச்சரிப்புகள் நான் இன்றைக்கு ஆராய்ந்து படித்தேன் காலையில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு எச்சரிப்பு இருக்கு விலகக்கூடாது வலுவக்கூடாது குறையக்கூடாது பலவீனப்படக்கூடாது ட்ராக் மாறக்கூடாது நேரம் ஆயிடுச்சு எப்பயுமே சாப்பாடு போட்டால் ஒரு பிளேட் அளவு தான் சாப்பாடு அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் மூணு பிளேட் நாலு பிளேட் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு காலை பாஸ்ட் போகிற போக்க பார்த்தா எத்தனை மணிக்கு ஆராதனை முடிப்பாரோ நினைப்பீங்க சரியாக முடிக்க விரும்பு அப்போ என்ன கிருபை இயேசுவின் நீதியால் நமக்கு விசுவாசம் அடுத்த வாரம் கத்திரிக்கு சித்தமானா இந்த செய்தி தொடர விரும்புகிறேன் எல்லாரும் எழும்பி நின்று ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை உம்முடைய சமாதானம் மலைகள் விலகி போகலாம் உங்கள் கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்க கூட இருக்கிறவங்க உறவுகள் ஆனால் பர்வதம் நிலை பெயர்ந்து போகலாம் நீங்கள் நேசிக்கிறவங்க விலகி போகலாம் ஆனால் அவர் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை கைத்தட்டுக்க பார்க்கலாம் அலை லோயா என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது ஒருவேளை குறைவு இருக்கலாம் உங்களை மனிதர் அதை இதையும் சொல்லலாம் உங்க வீழ்ச்சியை சொல்லலாம் ஆண்டவர் சொல்றார் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது எத்தனை பேர் நம்ப போறீங்க இந்த பாடலை பாடி துதிப்போமா மலைகள் விலகி போனாலோ பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலோ கைதடி மலைகள் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலோ அவர் கிருபை அவர் இறக்கோ மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இறக்கோ மாறாது எந்தன் வாழ்விலே என்னை விட்டு விலகாத அந்தவர் ஒருபோது கைவிடாத ஸ்நேகித என்னை விட்டு விலகாத என்னை ஒருபோது எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ சொல்லுங்க எனக்காக என் வாழ்வில் என்றும் போது மலைகள் சர்வதங்கள் மலைகள் பர்வதங்கள் அவர் கிருபை அவர் இறக்கம் மாறாது அவர் கிருபை அவர் இறக்கோ மாறாது எகவானிசி என்னைய மாணவ ஏகவா சம்மா என்னோடு இருப்பவ ஏகவானிசி ரோரி ஏகவானிசி என் வாழ்வில் நம்பிக்கை ஆனவ என் வாழ்வில் என்று போதுமானவ என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவ என் வாழ்வில் என்று மலைகள் 
பர்வதங்கள் மலைகள் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலோ அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருவை அவர் மாறாது ஒரு ஆத்மா அழுதுட்டே வந்திருக்கு என்னோட ஆண்டவர் பேசணும் இந்த பாட்டு மூலம் உங்களோட பேசுறார் அவர் கிருப ஒரு நாள் விலகாது வீட்டில் போய் எண்பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை வாசிங்க சகோதரியே உன் பிள்ளைய சாலமோனை போல நதிகள் மேல சமுத்திரத்தின் மேல ஆளும்படி அவருடைய கிருபைய ஊற்றுவார் பாடுமா கொஞ்சம் வயத்து வழுவாமல் என்னை என்று காப்பவ என் வாழ்வில் என்று பொதுமானவ வாழ்வாமல் ஓ சிசஸ் வாழ்வில் என்று மலைகள் விலகி போனாலோ பர்வதங்கள் நிலை போனாலோ மலைகள் பர்வதங்கள் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கோ மாறாது என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவ என்னை ஒரு தாத சிநேகித என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவ என்னை ஒருபோதும் எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக என் வாழ்வில் என்றும் எனக்காக ஜீவன் தந்த என் வாழ்வில் என்றும் எனக்காக ஜீவன் தந்த என் வாழ்வில் என் போதுமானவ எனக்காக நம்முடைய கிருபை இறங்கி வரட்டும் சமாதானம் ஊரா பாகா எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக என் வாழ்வில் என்று போதுமானவ எனக்காக ஓரி பாபா உனக்காக கல்வாரி மலையிலே ஈசாக்க போல எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக என் வாழ்வில் என்றும் ஏகவா ஈரே ஏகவா நிசி ஓரா பாரா ஏகவா ராபா அவரையே சுகமா எடுத்துக்கொள் அவரையே சுகமா எடுத்துக்கொள் அவரையே சுகமா எடுத்துக்கொள் யூரின் போக முடியாம கஷ்டப்படுற ஆத்மாவே இன்னைக்கு ஆராதனை முடித்து போகும்போது உன் சரீரத்துல அற்புதம் நடக்குது ஏகவா ராபா உன் சுகம் ஏகவா ராபா உன் சுகம் ஏகவா நிசி உன் வெற்றி எனக்காக ஜீவன் தன் ரட்சக என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ எனக்காக என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ மலைகள் விலகி போனாலோ பர்வதங்கள் விலகி போனாலோ பர்வதங்கள்
ஆண்டவர் என் வாழ்வில் எல்லாவற்றுக்கும் போதுமானவராய் நீர் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருந்து என் குடும்பத்தோடு கூட இருந்து என்னால் வாழ்நாள் எல்லாம் என்னை கழிவூர்ந்து மகிழும் வழியாக ஆண்டோடைய கிருபையினால என்னை ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை ஆண்டவரே திருப்தியாக்கு வீராக ஆண்டவரே இந்த நாளில் நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படியே தேவனங்கள் வாழ்க்கை அலங்கரிப்பீராக ஆண்டவரே உங்களுடைய மகிமையான வசனத்தினால ஆண்டவரே எங்களை திருப்தியாக்கு வீராக அந்த வார்த்தைகளை எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைவேற்ற போறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பற்றி கொண்டு ஆண்டவரே ஆண்டவருக்காக சுடர்களை போல பிரகாசிக்க ஆண்டவர்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் வந்து எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உடைய கிருபை உள்ள வசனத்தினால ஒவ்வொருவரை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து சமாதானத்தோடு கூட கடந்து செல்ல தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் எல்லா விதமான நன்மையினாலும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அலங்கரிப்பீராக ஆண்டுடைய கிருபை உள்ள கருத்தில் எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசு விநாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் இருந்து அவருடைய கிருபையில் நம்மை வளர பண்ணுவதாக ஆமே அலே லுயா அலே